আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 39 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 3531 করোনা উপসর্গে সারা দেশে মারা গেছে আরো 29 জন কক্সবাজারে জাতিসংঘের বিশেষ হাসপাতাল চালু স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে খুলনায় জেলা প্রশাসনের নিয়োগ পরীক্ষা মানুষের ভিড়ে পুরো জেলায় করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা এবং ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা নিম্নাঞ্চল প্লাবিত বিপদ সীমার উপরে তিস্তা যমুনার পানি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ কোনোভাবে এই নিয়ন্ত্রণে আসছে না দেশের করোনা পরিস্থিতি 24 ঘন্টার ব্যবধানে এই ভাইরাসে প্রাণ গেল আরো 39 জনের এর মধ্যে রয়েছে 10 বছরের কম বয়সী এক শিশুও এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 1464 জনের নতুন পজিটিভ হয়েছে 3531 জন অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাসনা দাসের রিপোর্ট গত 18 জুন করোনা শনাক্তের হিসেবে বাংলাদেশ পার করেছিল লাখের ঘর পরে তিন দিনে আক্রান্ত 10000 এরও বেশি মানুষ গত 24 ঘন্টায় 60 টি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 15585 জনের এতে পজিটিভ পাওয়া গেছে 3531 জনের সংগৃহীত নমুনার প্রতি 100 জনে 22 জনের বেশি করোনা পজিটিভ এই নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত 112306 জন গত 24 ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3531 জন শনাক্তের হার 22.66% এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 112306 জন করোনার মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে আরো 39 জন মৃতদের মধ্যে এক শিশু সহ 21 থেকে 40 বছর বয়সী 5 জন 41 থেকে 60 বছর বয়সী 24 জন 61 থেকে 90 বছর বয়সী 60 জন মৃতদের মধ্যে 35 জনই পুরুষ গত 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন 39 জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন 1464 জন আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন সঠিকভাবে মাস্ক পরুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন সরকারি হিসেবে গত 24 ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 1084 জন সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছে 45077 জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস এবং এর উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে আরো 29 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে 7 জনই নারায়ণগঞ্জে খুলনা চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানেও দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে করোনার দাপট বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ 7 জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতদের 6 জন রূপগঞ্জ এবং 1 জন সদরের বাসিন্দা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 113 জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 4643 জন বরিশাল বিভাগে করোনার ভয়াবহতা অব্যাহত আছে গত 24 ঘন্টায় বিভাগে করোনা আক্রান্ত 4 জন মৃত্যুবরণ করেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন এবং ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে আরো 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে কুল্লায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা জেলায় গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মহিলা সহ তিনজন মারা গেছেন এখানে একদিনে সর্বোচ্চ 155 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 4 জন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 82 আক্রান্ত 2602 জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত 100 জন সহ মোট আক্রান্ত 2085 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত এক শিশু সহ 2 জন মারা গেছেন এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা 46 জন নতুন শনাক্ত 80 জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছে 1778 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চিকিৎসক সহ 2 জন শনাক্ত হয়েছে আরো 22 জনের শরীরে করোনা উপসর্গ নিয়ে লক্ষীপুরের রামগঞ্জে ইসাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ শহীদ মারা গেছেন কুষ্টিয়ায় উপসর্গ নিয়ে 64 বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের 
আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় চট্টগ্রামের নতুন একশো চুরানব্বই জনের এবং হবিগঞ্জে একদিনের সর্বোচ্চ আশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া নোয়াখালীতে ২৬ জন মানিকগঞ্জে পঁচিশ শেরপুরে সতেরো খাগড়াছড়িতে আট পুলিশ সদস্য সহ নয় জন বান্দরবানে ব্যাংক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক সহ চব্বিশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দা ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দশটি আইসিউ সজ্জা সহ দুটি ইউনিটের বিশেষ একটি হাসপাতাল চালু করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএসিআর বিশ্ব শরণার্থী দিবসে গতকাল সংস্থাটির এই হাসপাতাল চালু হয় এতে হাই ডিপেন্ডেন্সি আটটি শয্যার পাশাপাশি ভেন্টিলেশন সার্ভিসের জন্য রয়েছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট সংস্থাটি পঁয়ত্রিশ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত এই করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে এ ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র দেশে এটি প্রথম স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েছে খুলনা জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা করোনা প্রতিরোধ কমিটির অনুমতি ছাড়াই ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে হাজারো চাকরি প্রার্থীর পরীক্ষা নেয় তারা যা থেকে পুরো জেলায় করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছেন সিভিল সার্জন খুলনা থেকে এস এম হাবিবের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি খুলনায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের পুরো জেলা চলছে পনেরো দিনের স্বাস্থ্য বিধি নিষেধ দোকানপাট শপিং মল যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন জেলা প্রশাসক এত নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও শনিবার হঠাৎ করেই পরীক্ষার আয়োজন করে বসে খুদ জেলা প্রশাসন এতে খুলনার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তৈরি হয় বড় জটলা পরীক্ষায় অংশ নেন সাতশোরও বেশি পরীক্ষার্থী জেলা প্রশাসনের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের স্বজন ও নাগরিক সমাজ অন্যান্য পরীক্ষাগুলো বন্ধ আছে এটা হয়তো পিছিয়ে দিলেও হতো বা ভালো হতো সবাই এই করোনাকালীন সময়ে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেহেতু পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষা দিতে তো অবশ্যই আসতে হবে এই দুর্যোগের মধ্যে এই পরীক্ষাটা আসলে নেওয়া উচিত হয়নি ডাকছে তো আসতেই হবে আসতে খুব কষ্ট কেন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন তৎপরতাও ছিল না এখানে তবে জেলা প্রশাসক দাবি করেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা শতভাগ সামাজিক দূরত্ব মেনটেইন করে আমরা পরীক্ষা নিচ্ছি কারণ করোনার পরিস্থিতি কবে ভালো হবে যেহেতু বিভিন্ন রিপোর্টে আসছে কোনো নিশ্চয়তা নেই সিভিল সার্জন বলছেন নিয়োগ পরীক্ষার ব্যাপারে তাকে কিছু জানানো হয়নি এ বিষয়ে অবগত নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও করোনা প্রতিরোধ কমিটি নিয়োগ পরীক্ষার কারণে সারাদিন হাজারো মানুষ বিচরণ করেছে খুলনাই এ কারণে আতঙ্কিত ক্ষুব্ধ নগরবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরও বেড়ে বিপদ সীমার উনআশি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে বইছে প্রবলভাবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী তীরবর্তী ছয় উপজেলার প্রায় পঁচিশটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনার পানি বারো দশমিক ছাপ্পান্ন মিটার রেকর্ড করা হয়েছে পানি বেড়েছে নীলফামারি ও লালমনিরহাটের নদ নদীগুলোতেও টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানায় এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শাহজান মিয়া সকালে মহিষচড়াতে বাড়ির পাশের মাঠে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হন এ অবস্থা দেখে তাকে বাঁচাতে তার স্ত্রী এগিয়ে গেলে তিনিও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন এ সময় দুজনকে বাঁচাতে তাদের ১৪ বছরের ছেলে এগিয়ে গিয়ে আহত হয় খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন 
শরীয়তপুরের নারিয়ায় রাস্তা নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার রাস্তা উঁচু না করে নিম্নমানের সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন শরীয়তপুর প্রতিনিধি রকনুজ্জামান পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা জেলার নড়িয়া উপজেলার জপসি ইউনিয়নে দুটি সড়ক উন্নয়নের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিডি মাদারীপুর শরীয়তপুর রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সড়কটি নির্মাণে কাজ শুরু করে মেসার্স যমুনা এন্টারপ্রাইজ জেফি নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়দের অভিযোগ ঠিকাদার অন্তত দুই ফিট রাস্তা কম উঁচু করে নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই যে আমাদের রাস্তা চিহ্ন দিয়ে গেছে এই পর্যন্ত রাস্তা ভরট করার কথা সেই রাস্তা অনেক নিচা করছে পরে এক নাম্বার ইটের জায়গা এখন এই কয় নাম্বার ইটের রাস্তার মধ্যে আছে এটা তো আমি নাম্বার এর কোনো নাম্বার নেই ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছে পরে হেরা বলছে যে এই রং এর দাগ দিয়ে এই পর্যন্ত কাজ করবা কিন্তু করার পরও হেরা গেছে কা পরে যেমন ঠিকাদার বলছে ঠিকাদার কইডি ইউজ আর ওই রাস্তার দাগ আছে লরি সব ঘষে ঘষে পোলা বাইন দিয়া উড়াই লাইছে এই বিষয়ে ঠিকাদার জলিল সরদার অনুরোধ করেন সংবাদটি প্রচার না করার জন্য আমরা আমাদের স্টেটে আমরা পিসফুলি কাজ করতে চাই লেভেল ঠিক রেখে কাজ করতে চাই সব অনিয়ম প্রতিরোধ করে সঠিক ভাবে রাস্তা দুটির নির্মাণে কাজ করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী उद्बोधन करें जिला प्रशासक मोहम्मद शारियाज इस शहर व ग्रामे कौन चायर दोकान टंग दोकने टी चाले जनसमगम करते কেউ এ নির্দেশনা অমান্য করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে দশটি ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করা হয়েছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোভিড নাইনটিন করোনা ডেডিকেটেড ইউনিটে আরও পাঁচটি আইসিউ সংযোজন করা হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ইউনিটটি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন অর্থমন্ত্রী আহ ম মুস্তফা কামাল এ নিয়ে কুমিল্লা মেডিকেলের করোনা ইউনিটে পনেরোটি আইসিউ স্থাপন করা হল হাসপাতালের উপপরিচালক ডাক্তার ফরিদুল আলম জানান এই ইউনিট বাড়ানোর কারণে এখন এসব এলাকার কোভিড আক্রান্ত রোগীরা আরও ভালো চিকিৎসা পাবেন নওগাঁ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব এবং আইসিউ স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে সাংস্কৃতিক সংগঠন একুশে পরিষদ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন নওগাঁ থেকে করোনা রোগীদের নমুনা পাঠাতে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য রাজশাহী মেডিকেলে পাঠাতে হয় সেখান থেকে রিপোর্ট আসতে সময় লাগে সাত থেকে দশ দিন এতে রোগীদের জীবন শঙ্কার মুখে পড়েছে তাই নওগাঁয় জরুরি ভিত্তিতে পিসিআর ল্যাব ও আইসিউ স্থাপনের দাবি জানান তারা পাবনার সাথিয়ায় পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে শীর্ষ এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় গত রাতে করমজা কবরস্থান এলাকায় তারা অভিযানে গেলে সোভান ও তার সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এ সময় দুপক্ষের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে সোভান নিহত হয় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় এগারোটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ শরীয়তপুরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর হাতে দুই সাংবাদিককে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে শহরে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় সাংবাদিকরা দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় তারা অবিলম্বে এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সাংবাদিকরা করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সহায়তা ও শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এক হাজার পঞ্চাশটি পরিবারকে এসব খাদ্য সামগ্রী এবং চারশো পঞ্চাশ জন শিশুকে শিশু খাদ্য বিতরণ করেন সংসদ সদস্য শামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল আটা ডাল তেল লবণ ও চিনুই এছাড়া শিশু খাদ্য হিসেবে দুধ চিনি সুজি নুডলস ও সেমাই দেওয়া হয় 
করোনাকালীন অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা ও সরকারি অনুদানবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা সহ বিভিন্ন দাবিতে নাটোরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা ছাত্রদল এই সময় তারা বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে অসচ্ছল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে না পারলে শিক্ষা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়তে পারে জেলা ছাত্রদল সভাপতি কামরুল ইসলাম এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ে কবরস্থান দখলের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা সকালে সদর উপজেলার রায়পুর ফুটানি বাজারে বেঙ্গরোল গোরস্থান রক্ষা কমিটি ও এর কর্মসূচি পালন করে এলাকার কয়েকশো মানুষ এতে অংশ নেয় পরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়ে স্মারকলিপি দেয় তারা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ